வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டோப்பாலஜி பேப்பரில் இருந்து இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட் அண்ட் க்ளோசர் ஆஃப் எஸ் செட் டாபிக் தான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் டோப்பாலஜி பேப்பரில் இருந்து பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்க்கலனா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்ட ஓப்பன் செட் அண்ட் க்ளோஸ்ட் செட் வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட் அண்ட் க்ளோசர் ஆஃப் எஸ் செட் டாபிக் தெளிவாக புரியும் ஓகே இந்த வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வீடியோனா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட்டோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் கமா டவ் பி எட் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏ சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் தென் த இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டைன்ட் இன் ஏ த இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட் ஏ இஸ் டினோட்டட் பை இதா நோட்டேஷன் ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ் கமா டவுன் ஒரு டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸுங்கிறது ஹோல் செட் இதுக்குள்ள ஏன்னு ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஏங்கிற செட்டோட இன்டீரியர் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா அது எப்படி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெய்ன்டு இன் ஏ இதான் முக்கியமான வேர்ட் கண்டெய்ன்டு இன் ஏனா இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேயா அடுத்து அந்த ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாத்தையும் யூனியன் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய செட் தான் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ ஓகேயா இது வந்து டெஃபினேஷனாக பார்க்கும்போது புரியாம இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் ஓகே அப்புறம் இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட்டை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா இன்டீரியர் ஆஃப் ஏன்னு இப்படி டினோட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஏ இன்டீரியர்னு டினோட் பண்ணலாம் ஓகே இதான் இதோட நோட்டேஷன் டெஃபினேஷன் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது தெளிவாக புரியும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏபிசிடி த ஹோல் செட்டு ஒரு டோபாலஜி எடுத்திருக்கோம் டவ் ஒன்று ஓகே இப்போ ஏன்னு ஒரு செட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த செட்டோட இன்டீரியர் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா இன்டீரியருக்கு டெஃபினேஷனில் என்ன பார்த்தோம் யூனியன் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெய்ன் இன் ஏன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் கண் கலெக்ட் பண்ணி எழுதலாம் இப்போ இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எழுதலாம் டவுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுமே ஓப்பன் செட்ஸு நமக்கு தெரியும் டெஃபினேஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ஏங்கிற செட்டோட சப்செட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுங்க டவுக்குள்ளே வரக்கூடிய சப்செட்ஸ் என்ன எம்டி கண்டிப்பாக இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் ஏங்கிற செட்டு இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஏபிங்கிறதும் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் வேறு எதுவும் இந்த செட்டுக்குள்ளே வரல அப்போ ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெய்ன் இன் ஏ என்னது எம்டி செட்டு ஏ ஏபி இப்போது இந்த மூணு செட்டையும் யூனியன் பண்ணோன்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ ஏன் இப்போ இதை மூணு தான் யூனியன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏபி இன்டீரியர் ஆஃப் ஏனும் டினோட் பண்ணலாம் ஏ இன்டீரியரும் டினோட் பண்ணலாங்கிறதுக்காக ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம எந்த செட்டு ஏன்னு சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்புறம் யூனியன் பண்ணி எழுதணும் ஓகேயா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இன்னும் தெளிவாக புரியும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ் அதே ஹோல் செட் அண்ட் அதே டோபாலஜி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏங்கிற செட் மட்டும் வேறு எடுத்திருக்கேன் ஓகேயா இப்போ இந்த செட்டோட இன்டீரியர் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுவோம் ஓப்பன் செட்ஸ் கண்டெய்ன் இன் ஏ ஃபைன் பண்ணுவோமா இந்த ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செட் மட்டும்தான் வேறு எந்த செட்டுமே இந்த ஏங்கிற செட்டுக்கு சப்செட்டாக வரல ஓகேயா அப்போ இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ என்ன கிடைக்கும் இன் எம்டி செட் மட்டும்தான் ஏன்னா ரெண்டு மூணு செட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் யூனியன் பண்ணி இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ கிடைக்கும் இங்கே ஒரே ஒரு செட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதே செட்டு தான் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ வரும் அப்போது இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ செட் வந்து எம்டி செட்டாகவும் இருக்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு செட் சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த செட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸை ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அதை யூனியன் பண்ணி எழுதணும் ஓகேயா இதுதான் இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ் செட் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ளோசர் ஆஃப் எஸ் செட்டோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் கம் அட்
இதெல்லாம் தான் நோட்டேஷன் க்ளோஸர் ஆஃப் ஏ ஆர் ஏ க்ளோஷன் டி நோட் பண்ணுவோம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சேம் ஹோல் செட் தான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் சேம் டோப்பாலஜி தான் எடுத்திருக்கேன் ஏங்கிற செட்டை வந்து பி கம்மா சீன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ்டு செட்ஸ் எதெல்லாம்னு எழுதணும் ஓப்பன் செட்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் ஸோ இந்த க்ளோஸ் இந்த ஓப்பன் செட்ஸ்க்கு அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எம்டி செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஹோல் செட் ஏங்கிற செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் இது ஏபிங்கிற செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் இது இது மாதிரி எல்லாமே எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ஃபைவ் செட்ஸ் தான் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் நமக்கு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லியிருப்போம் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஏன்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஏங்கிற செட்டை வந்து இந்த க்ளோஸ்டு செட்ஸில் எந்தெந்த செட்ஸ்லாம் கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏங்கிற செட்டுனது பி கமாசி இந்த பி கமாசி எந்தெந்த செட்டுக்குள்ளெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் செட்குள்ளேயும் இருக்குது மீதி மூணு செட்குள்ளேயும் இந்த பி கமாசி இல்லை ஸோ க்ளோஸ்டு செட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஏ வந்து இந்த ரெண்டு செட் தான் க்ளோசர் ஆஃப் ஏக்கான டெஃபினேஷன் என்னது இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு செட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஏ அப்போ இந்த ரெண்டு செட்ஸையும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் ஏ க்ளோஷர் ஓகேயா இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டையும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது பிசிடி இப்போ இதுதான் இந்த ஏங்கிற செட்டோட க்ளோசர் செட் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினேஷன் வச்சு கிளியராக சொல்லிடலாம் க்ளோஸ்டு செட்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்செக்ஷன் வரும் சாரி க்ளோசர் ஆஃப் ஏ செட்க்கு இன்டர்செக்ஷன் வரும் இன்டீரியர் ஆஃப் எஸ்ட்க்கு யூனியன் வரும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லாஸ்டாக சில நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிசல்ட் மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் இன் ஏ ஏக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓப்பன் செட்டில் இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ தான் லார்ஜஸ்ட் ஓப்பன் செட்டாக இருக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ளோசர் ஆஃப் ஏ இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் க்ளோஸ்ட் செட் கண்டெய்னிங் ஏ ஏயை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்க செட்டில் க்ளோஷர் ஆஃப் ஏ தான் ஸ்மாலஸ்ட் க்ளோஸ்டு செட்டாக இருக்கும் ஓகேயா இந்த கண்டெய்னிங் இன் ஏ அண்ட் கண்டெய்னிங் ஏயும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம் ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது நமக்கு எக்ஸாம்பிளே பார்த்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏ இஸ் க்ளோஸ்ட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஏ ஈக்வல் டு ஏ க்ளோசர் இப்போ நம்ம ஏங்கிற செட் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிளில் அதில் வந்து நம்ம க்ளோஸ்டு செட்டாக சூஸ் பண்ணோம்னு வைங்களேன் அதை வந்து அதுக்கு நம்ம க்ளோசர் ஃபைன் பண்ணும்போது சேம் ஏங்கிற செட்டே தான் கிடைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நாம் சூஸ் பண்ணது வந்து க்ளோஸ்டு செட்டாக சூஸ் பண்ணல வேறு ஒரு செட் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ்டு செட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு க்ளோஸர் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா சேம் ஏ தான் கிடைக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏ இஸ் ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் நோன்லி இஃப் ஏ ஈக்வல் டு ஏ இன்டீரியர் அதே மாதிரி சூஸ் பண்ணுற ஏ வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டாக சூஸ் பண்ணோன்னா சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்டீரியர் ஃபைன் பண்ணும்போது சேம் ஏ தான் கிடைக்கும் ஓகேயா இது ரெண்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏ இன்டீரியர் சப்செட் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ க்ளோஷர் இதுவும் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த நோட்டெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம டோப்பாலஜி பேப்பர்லேருந்து இன்டீரியர் ஆஃப் ஏ செட் அண்ட் க்ளோசர் ஆஃப் ஏ செட் டாப்பிக்லேருந்து டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க